ಕಾಲಿಂದಿ ಫುಲ್ಲು ಕಮಲೆ ಮಾಧವಿನ ಕಿರಾರಥೋ ಜೋ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನ ರಥೋ ವಿರೀಶಂ ತಂಗ್ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸತ್ ಕಥಾಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಧಾರಾವಾಹಿಕ ಅನುಧ್ಯಾನ ಶುರುತೆಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾ ಎಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಜಾನಿಯ ಆಪಣದ ಸಕಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಮ ಜಾನಾಯ ಎಂ ಶಾರೀರಿಕ ಆಗೆ ಥಕ್ಕೆ ಸುಸ್ಥತಾ ಯಥೇಷ್ಟ ಲಾಭ ಕರಿ ತಾಯಿ ಆಪಣದರ ಕಾಚೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಎಂ ಆಂತರಿಕ ಭಾವೆ ಸಶ್ರದ್ಧ ಪ್ರಣಾಮ ಋಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೊರೆ ಆಜಕ್ಕೆ ದೇವತ್ವರ ಕಥಾ ಆಮ್ರ ಸ್ಮರಣ ಮನನ ಕರಬ ಆಮ್ರ ಜಾನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸೇ ಕಥಾ ಜೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಫ್ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾನುಷರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ದೇವತ್ವರ ವಿಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಲಾ ಹೈ ಧರ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧರ್ಮರ ಈ ಸಂಜ್ಞಾಟಾ ಎಕೆಬಾರೆ ನತನ ಕರೆ ದಿಯಂ ಎಂ ಈ ಸಂಜ್ಞಾಟಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಂ ಸಾರ್ವಜನೀನ ಸಂಜ್ಞಾ ಎಂ ಈ ಡಿವಿನಿಟಿ ಶಬ್ದಟಿರ ದೂಟಿ ಅರ್ಥ ಎಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ ರಿಯಲಿಟಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮ ಸತ್ತಾ ಪರಮ ಆತ್ಮಾ ಜೆಟಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಎಂ ಮಾನುಷರ ಜೆ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಪಲಬ್ಧಿರ ಅವಸ್ಥಾ ತಾ ಸೇ ಪರಮ ತತ್ವರ ಸಂಗೆ ಏಕತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೈ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾರ ಬಾರ ಬೋಲಂ ಜಖನ್ ಆತ್ಮಾ ಸೇ ಪೂರ್ಣ ಎಂ ಪರಮ ಅವಸ್ಥಾ ಉಪನೀತ ಹನ್ ತಖನ್ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಸಹಿತ ಎಕ ಹೈಯಾ ಜಾಯಬೇನ ಎಂ ಎಕಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪೆ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಕರಬೆ ತಿನ್ನ ಆತ್ಮಾ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸತ್ತಾ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಆನಂದ ಎಟಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೋಲಂ ಎ ಜೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ ರಿಯಲಿಟಿರ ಕಥಾ ಎಂ ಸೇನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಡಾಯರೆಕ್ಟ ರಿಯಲೈಜೇಷನ್ ಸೇಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾರ ಬಾರ ಬೋಲಂ ಧರ್ಮ ಅನುಭೂತಿರ ವಸ್ತು ಕೋ ಮುಖರ ಕಥಾ ಮತವಾದ ಬಾ ಯುಕ್ತಿ ನೈ ಎಂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಜೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಕೋಥಾಯ ಜೀವನ ಜೀವನ ಪ್ರತಿಟಿ ಪದಕ್ಷೇಪೆ ಪ್ರತಿಟಿ ಚಿಂತಾಯ ಪ್ರತಿಟಿ ಕಾಜೆ ಪ್ರತಿಟಿ ಕಥಾಯ ಎಂ ಸೇಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಹ್ವಾನ ಕರಚನ್ ತುಮರಾ ನಿಜ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತಾ ಕರ ಎಂ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣಕ್ಕೆ ಓ ಶಿಕ್ಷಾ ದಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದರ್ಶರ ಎಟೈ ವಿಶೇಷತ್ವ ಜೆ ತಾರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇಜ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ನತನ ಕರೆ ಬುಝಿಯೇ ಎಂ ಸೇಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಡಿವಿನಿಟಿರ ಕಥಾಟಿ ಬೋಲಂ ಜೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ ರಿಯಲಿಟಿ ಆರ ಆರೆಕ್ಟಿ ಜೆ ಜೆ ದೂಟು ಅರ್ಥ ಬಲಾ ಹಲು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ ರಿಯಲಿಟಿ ಆರ ಎಕ್ಟಾ ಹೇ ಡಿವೈನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಸ್ ಅರ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ದೈವ ಗುಣ ಬಾ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಬಾ ವೈಭವ ಸೇ ವೈಭವ ಕಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ ಆಂತರ ಸ್ವಾಧೀನತಾ ಇನರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ನೈತಿಕ ಅಖಂಡತಾ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸಾಧುತ್ವ ಎಂ ಹೋಲಿನೆಸ್ ಪವಿತ್ರತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಎಕಟಾ ಹೇ ಪರಮ ಸತ್ತಾ ಆರ ಎಕಟಾ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ತಾರ ಮೇ ದಿವ್ಯ ಗುಣರ ವಿಕಾಶ ಘಟಿಯ ಈ ಆತ್ಮ ವೈಭವಗುಲ ವಿಕಾಶ ಘಟಿಯ ಆತ್ಮರ ಉಪಲಬ್ಧಿರ ಪಥೆ ಸಾಧಕರ ಜೆ ವಿಕಾಶ ಸೇಟಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚೇಯನ್ ಸೇಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೋಲಂ ಮೈ ಆಡಿಯಲ್ ಇನ್ ಡಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಟ ಕಿ to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every moment of life manusher kache antarnihito devotter bani prachar korte hobe ebong shorbo karche sei devotto bikasher pontha ta nirdharon kore dite hobe amra belghoria ramkrishna mission ashram er je pratishtha sanyasi shami nirbedanand ji maharaj tini ekbar ಜನೈಕ ಪ್ರಾಕ್ತನಿಕೆ ಅರ್ಥಾ ಅಲಾಮ್ ನೈಕೆ ಚಿಠಿತೆ ಲಿಖೆಲೆನ್ ಜೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೋ ಕಿಚ್ಛು ಡಿಟೇಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿತೆ ಆಸೆನ್ ತಿನ್ನ ಶುಧು ಆದರ್ಶರ ದಿಕೆ ಸಕಲಕ್ಕೆ ಆಕೃಷ್ಟ ಕರಬಾರ ಜನ್ಯ ಭಾವ ಛಡಿಯ ದಿಯ ಗೆಚನ್ ಎಕನ್ ತಾರ ಭಾವ
আমাদের সেই দিকেই এগিয়ে যেতে হবে এবং স্বামীজি প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন লন্ডনে স্বামীজির বিখ্যাত বক্তৃতা বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ এই ভাষণে স্বামীজি বলছেন সমাজে আমরা নানাবিধ স্বভাবের লোক দেখি সংসারে সহস্র সহস্র প্রকার মন এবং সংস্কার বিশিষ্ট লোক রহিয়াছে কিরকম প্রথমত উদ্যমশীল কর্মঠ ব্যক্তি যিনি কর্ম করতে চান দ্বিতীয়ত ভাবুক লোক যিনি শিব এবং সুন্দরকে অত্যধিক ভালোবাসেন তিনি সৌন্দর্যের চিন্তা করতে প্রকৃতির মনোরম দিব্য দিকটা উপভোগ করতে চান প্রেমময় ভগবানকে পুজো করতে চান তৃতীয়ত অতীন্দ্রিয়বাদী যোগী যিনি নিজেকে বিশ্লেষণ করতে মানব মনের ক্রিয়াসমূহগুলোকে জানতে চান আর চতুর্থত দার্শনিক যিনি প্রত্যেকটা বিষয়ে মেপে মেপে দেখতে চান এবং মানবীয় দর্শনের পক্ষে যত দূর যাওয়া সম্ভব তাহারও উপরে উঠে তিনি নিজ বুদ্ধিকে নিয়ে যেতে চান স্বামীজি এই শ্রেণীবিভাগটি করেছেন এবং তার ভিত্তিতেই এই কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ এবং রাজযোগের যে ভিত্তির স্বরূপ এটি করেছেন স্বামীজির চিঠিতেও আমরা পাই বেদান্তের ভেরি বাজিয়ে গেরুয়ার নিশান উড়িয়ে স্বামীজি ইয়াঙ্কির দেশ জয় করে বিজয় রথ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন লন্ডন মুখে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন অমৃতের পুত্র কি মধুর ও আশার নাম আমি তোমাদের এই মধুর নামে সম্মোহন সম্বোধন করতে চাই মর্তভূমির দেবতা তোমরা আমরা ভুলে যাই যে আমাদের ভেতরটা কি সেই জন্য জগৎকে অবাক করে দিয়ে স্বামীজি বলেছেন পাপ অপরাধ ভুল চুক যা কিছু সবই তো সীমার রাজ্যে মানুষের অভিসার তো অনন্তে অসীমে তাই তিনি বলছেন জয় তব যেন সুনিশ্চয় তোমার জয় হবেই এবং পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত এই দেবত্ব তত্ত্বের যে প্রায়োগিক দিক সেটা একেবারে আমাদের কাছে একটা চিরন্তন বিজয় সঙ্গীতের মতন আমরা প্রতিদিন ভারতবর্ষের মানুষ বিশেষ করে এগোতে পারছে না কারণ আমরা সব সময় বলছি এই তোর দ্বারা কিছু হবে না এই ছেলেকে বলছি মেয়েকে বলছি তোর মানুষ করতে পারলাম না পড়াশোনা করে কি হবে কিন্তু আমরা বুঝতেই পারছি না সেই ঠাকুরের কথা মানুষ কি কম গাছের অনন্তকে চিন্তা করতে পারে কি লেখাপড়া কি খেলাধুলা কি সঙ্গীত এগুলো মানুষের দৈবিক গুণ এগুলোর মধ্যে দিয়েও সে এগিয়ে যেতে পারে আমরা সেই স্বরূপটা বুঝতে পারছি না সেই জন্য স্বামীজি বারবার বললেন অমৃতের পুত্র মানুষকে পাপি বলাই এক মহাপাপ মানবের যথার্থ স্বরূপের ওপর ইহা মিথ্যা কলঙ্কার ওঠো এসো সিংহ স্বরূপ হইয়া তোমরা নিজেদের মেষ তুল্য মনে করিতেছ ভ্রমজ্ঞান দূর করিয়ে দাও তোমরা অমর আত্মা মুক্ত আত্মা চির আনন্দময় তোমরা জর নও তোমরা দেহ নও জ্বর তোমাদের দাস তোমরা জরের দাসও নয় এই যে প্রচারিত দেবত্ব তত্ত্বের যে প্রায়োগিক দিক যদি আমরা অ্যানালিটিক্যাল ওয়েতে দেখি তাহলে এই অ্যানালিটিক্যাল ওয়েতে আমরা বুঝতে পারি যে এই দেবত্ব আছে এবং সেই দেবত্বের যে চিরন্তন বিজয় সঙ্গীত সেইটা আমাদের বুঝতে হয় এবং সেই বোঝার জন্য আমাদের দেবত্বের স্বরূপটিকে অনুধাবন করতে হয় স্বামীজির প্রচারিত দেবত্ব তত্ত্বের যে প্রায়োগিক দিক সেটার প্রথম যে এতে অনন্ত স্বর্গ এবং অনন্ত নরকের ধারণা বাতিল অর্থাৎ আগে মানুষ এইসবগুলো ভাবত যে নরক স্বর্গ ইত্যাদি ইত্যাদি এটা বাতিল করা হলো দ্বিতীয়ত মানুষের ব্যক্তি জীবনে বিকাশের সীমাহীন সম্ভাবনার দরজা খুলে গেল আত্মার অনন্ত শক্তির বলেই বলিয়ান মানুষ নিজের সৌভাগ্যকে নির্মাণ করতে পারে ম্যান ইজ দ্য ক্রিয়েটার অফ ইস ওন ফেট মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করতে পারে ম্যান ইজ দ্য ক্রিয়েটার অফ ইস ওন ডেস্টিনি আমরা বলতে পারি মানুষ তার ভাগ্য গঠন করে সেজন্য ব্যক্তি জীবনের বিকাশের সীমাহীন সম্ভাবনা খুলে গেল তৃতীয় ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা নতুন মানদণ্ড নিরূপিত হলো মানবিক দুর্বলতা ভুল ভুলভ্রান্তি বা পদস্খলনের ভিত্তিতে নয় মানুষকে বিচার করতে হবে তার উন্মোচিত দেবত্বের মাপকাঠিতে আর চতুর্থ দৈনন্দিন জীবনে 
আমরা যাদের সান্নিধ্যে আসছি তারা আসলে দেবতা এই চেতনার জাগরণে অন্যের দোষ দেখার প্রবণতা কমে যাবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সাধু সঙ্গের অনাবিল আনন্দ হবে স্বামীজির যদি লেটার্স গুলো দেখেন পত্রাবলী তার পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে রয়েছে এই মানুষ নারায়ণের অর্চনার মন্ত্রমালা জীব এবং শিবের ঔপনিষদিক পুজো বেদীর উপস্থাপনা এবং জীব শিবের ঔপনিষদিক পুজো বেদীর উপস্থাপনা দেবত্ব উন্মোচনের বিধি নির্দেশিকা এবং স্বামীজি সেই জন্য রাজযোগের শুরুতেই বলেছেন জীব মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম একেবারে আমরা যদি পত্রাবলীর আলোকে দেখি দেবত্বের স্বরূপ তেসরা মার্চ আঠারোশো চুরানব্বই তারিখে স্বামীজি মাদ্রাজি সন্তান কিডিকে লিখছেন আমাদের বিশ্বাস সব প্রাণী ব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো একজনের সঙ্গে আরেকজনের তফাৎ কেবল এই কোথাও সূর্যের উপর মেঘের আবরণ ঘন কোথাও আবরণ একটু পাতলা এই আমাদের বিশ্বাস জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটি সকল ধর্মেরই ভিত্তির স্বরূপ আর শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক স্তরে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই এক আত্মাই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন অর্থাৎ বলছেন এটা সূর্যের মতন দেখুন পরিষ্কারভাবে স্বামীজি বলছেন কারুর উপর বেশি কারুর উপর কিন্তু আসলে সেইটাই ভিত্তি এবং পরবর্তীকালে আটই আগস্ট আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে গুডুইনকে স্বামীজি লিখছেন জীব সমষ্টি নিয়েই ঈশ্বর মানব দেহের প্রত্যেকটা কোষের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও দেহ যেমন এমনি অখণ্ড বস্তু ঈশ্বর তেমনি একজন ব্যক্তি অর্থাৎ চিঠি থেকে জীবাত্মার দুটো ধর্ম সহজাত শুদ্ধতা এবং সর্বব্যাপিতা জীব সমষ্টি নিয়ে ঈশ্বর মানবদের প্রত্যেকটা কোষের যেমন একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও দেহ যেমন একটা অখণ্ড তেমনি ঈশ্বরও একজন ব্যক্তি এবং অলিবুলকে তিনি লিখছেন সেই জন্য আঠারোশো সালে সবই যে তিনি হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি মৃগ শিশুর ভেতরেও তিনি পাপির মধ্যেও তিনি পুণ্যাত্মার ভেতরেও তিনি সবই যে তিনি সর্বপ্রকারে আমি তার শরণাগত স্বামীজির দেবদর্শন হয়েছে সর্বত্র তিনি দেখেছেন পরিব্রাজক জীবনের সেই ঘটনা তার অদ্বৈত অনুভবের পরীক্ষা হয়েছে ক্ষুধার্থ বাঘের সামনে সারা দিন বোনের পথে স্বামীজি ঘুরছেন এক মুঠো অন্যের সংস্থান হয়নি ক্লান্ত অবসন্ন দেহে যখন শুয়ে পড়ছেন সেই নিরাল অম্বসন্নে সেই আহার সন্ধানী বাঘটিকে দেখে মনে মনে খুশি হয়েছেন এই ভেবে যে তার এই মড় শরীর গ্রহণ করে অন্তত বাঘের খুন নিবৃত্তি হবে স্বামীজি শুয়েই আছেন রাত ভোর বাঘটি কিন্তু কাছেও এলো না জঙ্গলে ফিলে গেল ওই জন্য তিনি বলছেন হিংস্র বাঘের মধ্যেও তিনি আর দ্বিতীয় পাপির ভেতরেও তিনি পুণ্যাত্মার ভেতরেও তিনি পৌহারি বাবার সান্নিধ্যে এসে এক যুবনে এক যুবকের ঘটেছিল বর্ণময় পট পরিবর্তন পৌহারি বাবার শিষ্যের মুখে এই কাহিনী স্বামীজি শুনেছিলেন পরবর্তীকালে যে উত্তরকালের এক উচ্চ কোটির উপলব্ধি বান এই সাধু প্রথম জীবনে পৌহারি বাবার গুহায় গিয়েছিলেন জিনিসপত্র চুরি করে আনতে গিয়ে বা আনার জন্য ধরা পড়ে গিয়ে সব ফেলে দিয়ে যখন ছুটছেন পৌহারি বাবা তার পেছনে ধাওয়া করে তাকে সর্বস্ব অর্পণ করছেন এই ঘটনাতে চোরের মনে একটা অদ্ভুত ঝাঁকুনি লাগে তিনি তার ফেলে আসা অতীতের সমস্ত অভ্যাস সংস্কার ছেড়ে দিয়ে এসে সাধু জীবন বরণ করে নেন এই যে এককে দেখার একটা অনুভূতি জন্মেছিল সেই জন্য পরবর্তীকালে অখণ্ডানন্দ জিকে লিখেছেন দেখ গঙ্গাধর আজ একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ব্রহ্মাত্ম ঐক্য অনুভূতি আলোকেই দীপ্তিমান হয়েছে এবং কিডিকে সেই জন্য বলছেন আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এইভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলে চিন্তা করা উচিত এবং তার সঙ্গে তেমনভাবে ব্যবহারও করা উচিত কাউকেও ঘৃণা করা বা কোনোরূপ নিন্দা বা অনিষ্ট করা উচিত নয় আর এই যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্তব্য তা নয় সকল নর নারীরই কর্তব্য সেই জন্য তিনি লিখছেন নিখিল আত্মার সমষ্টি রূপে যে ভগবান বিদ্যমান একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বারবার জন্মগ্রহণ করি পরম দয়াল বিবেকানন্দের করুণা ঘন মূর্তিটিও 
প্রকাশিত হয়েছে আঠারোশো ছিয়ানব্বইয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে রামকৃষ্ণানন্দজিকে লিখেছিলেন কারণ সেখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রী রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে বারবনি তারা যাবেন কিনা স্বামীজি লিখলেন বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে যাইতে না পায় তো কোথায় যাইবে পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ পুণ্যবানের জন্য তত নহে এই বলে দিলেন অর্থাৎ দেবত্বের স্বরূপ উপলব্ধি দেবত্বের স্বীকৃতি স্বামীজির জীবনে পাওয়া যাচ্ছে প্রমোদা দাস মিত্রকে বলছেন আমি গৃহস্থও বুঝি না সন্ন্যাসীও বুঝি না যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা ও মহত্ব যথায় সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হোক এবং বিবেকানন্দের আরাধ্য পথের প্রান্তে তাই আমরা দেখতে পাই যে সত্তার গুণগত বিচারে মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই শুধুমাত্র সুপ্ত দেবত্বের বিকাশের মাত্রার তারতম্য রয়েছে সেই জন্য শৈশবেই পিতা বিশ্বনাথ দত্তের কাছ থেকে নরেন্দ্রনাথ উপদেশ পেয়েছিলেন কখনো কোনো বিষয়ে অবাক হবি না পরবর্তীকালে মায়ের ইচ্ছার বসে যখন মায়ের কাজ করতে গিয়ে অনুকূল প্রতিকূল বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে গেছেন কোনো অবস্থাতেই তার মনের প্রশান্তিকে কেউ ভঙ্গ করতে পারেনি সেজন্য স্বামীজি পরবর্তীকালে ব্যক্তি জীবনে মানুষের দেবস্বভাবকে পদে পদে প্রণাম জানিয়েছেন বলে বিবেকানন্দ কোনো শোক আঘাত বিপর্যয়কে চূড়ান্ত বলে মানেননি স্বদেশে বিদেশে প্রিয় অপ্রিয়জনের আত্মস্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা অবিচার দেখে কখনো কখনো জগতের প্রতি বিতরাগ হয়েছেন কিন্তু দেবত্বের কোনো অস্বীকৃতিকেই তিনি শেষ বলে জানাননি এবং কুৎসা বা অন্য কিছু আঘাত পেয়েও তিনি প্রার্থনা করেছেন ভগবান সকলের বন্ধন মোচন করুন সকলেই মায়ামুক্ত হোক এই আমার চির প্রার্থনা মানুষের প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস ভালোবাসা মানুষকে মানুষ জেনে নয় দেবতা জেনে এবং দেবত্বের অবমাননা হয়েছে সেই সময় সমকালীন সমাজে সেজন্য স্বামীজি দুঃখ পেয়েছেন বলছেন হে ভগবান আমরা কি মানুষ ওই পশুবদ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ির চার দিকে তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছো তাদের মুখে কি এক গ্লাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছো বলতে পারো তোমরা তাদের ছোঁয়ো না দূর করো দূর করো আমরা কি মানুষ অর্থাৎ এই নৃসঙ্গ এই নৃশংস সমাজ মানুষকেই মানুষ বলে স্বীকার করে না দেবতার আরাধনা করবে কি করে সেই জন্য আলাসিঙ্গাকে স্বামীজি লিখছেন হিন্দু ধর্মের ন্যায় আর কোনো ধর্মই এত উচ্চ তানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না আবার হিন্দু ধর্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব এবং পতিতের গলায় পা দেয় জগতে আর অন্য রূপ ধর্ম এরকম করে না কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি দেবত্বের বিকাশের জয়গান গিয়েছেন ব্যষ্টিতে এবং সমষ্টিতে এবং দৈব বিভা মণ্ডিত স্বামীজি বুঝতে পেরেছেন যে বেদান্তের তত্ত্ব না জেনে মানুষ কিভাবে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে সেই জন্য তিনি সেই ভারতী সম্পাদিকাকে লিখেছেন নিউ ইয়র্কে দেখতাম আইরিস কলোনিস্ট আসিতেছে ইংরেজ পদ নিপীড়িত বিগত শ্রী হৃত সর্বস্ব মহাদরিদ্র মহামূর্খ সম্বল একটা লাঠি আর তার অপ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি আমার বেদান্ত বলছে ওই আইরিস ম্যানকে তার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল সমস্ত প্রকৃতি এক বাক্যে তাকে বলেছিল প্যাক তোর আশা নেই তুই জন্মেছিস গোলাম গোলাম হয়ে থাকবি আজ অন্ম শুনতে শুনতে প্যাটের সেটাই বিশ্বাস হয়েছিল নিজেকে প্যাট হিপ্নোনাইজ হিপ্নোটাইজ করে ফেলেছিল যে সে অতি নিজ তার ব্রম্ভু সংকুচিত হলো আর আমেরিকায় নাবিবা মাত্র চারিদিকে ধনী উঠল প্যাট তুইও মানুষ আমরাও মানুষ মানুষেই তো সব করছে প্যাট ঘাট তুলল দেখল ঠিক কথাই তো ভেতরের ব্রহ্ম জেগে উঠল স্বয়ং প্রকৃতি যেন বলে উঠল উত্তিষ্ঠত জাগ্রত তাই পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ করে লোক শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দে এলেন বেদান্তের প্রবোধিনী মন্ত্রকে 
পৌঁছে দিলেন প্রবল পরাক্রমে দান করলেন মৃত সঞ্জীবনী সুধা যে সর্বরোগ হর বিশাল্য করণীর নাম শিক্ষা সেই শিক্ষার প্রসাদেই আত্মবিশ্বাসের স্ফুরণ ঘটল প্রকৃতির দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ লাভ করল সেই জন্য স্বামীজি বললেন সেই পাত্রে দেব ভাব পিতৃ দেব ভাব দরিদ্র দেব ভাব মূর্খ দেব ভাব এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত সার গাছিতে মা অন্নপূর্ণার ভাঁড়ার খুলে গেল জ্যান্ত নারায়ণের উপাসনা হলো ধর্ম আন্দোলনের নতুন অধ্যায় রচিত হল অখণ্ডানন্দ জি মহারাজের অদ্ভুত সেবা পূজায় উদ্বেলিত হয়ে স্বামীজি জানালেন সাবাস তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদী জানবে অর্থাৎ তাকে আশীর্বাদ করছেন কারণ সে দেবত্বের অরিজিনাল স্তরে গিয়ে সেই চিরন্তন বিজয় সঙ্গীতের উর্দিন পতাটাকে পতা পতাকাটিকে তিনি উজ্জ্বল করেছেন অর্থাৎ স্বামীজি চেয়েছেন মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় ঘটুক সমস্ত সংকীর্ণতা গোড়ামির ঊর্ধ্বে গিয়ে এই সমন্বয়ী ব্যক্তিত্ব গঠন স্বামীজির একটি বিশেষ অবদান যেটা আজকের যুগে দরকার দেখবেন আজকের যুগের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই ব্যালেন্সের কোথাও অভাব হয় গানে খুব ভালো পড়াশোনাটা একদমই করছে না তা পড়াশোনায় খুব ভালো মানুষের সাথে লোক ব্যবহার নেই প্রণাম করছে না আত্মীয় স্বজন এলে কোথাও কোনো সংযোগ নেই শুধু আমরা আজকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাচ্ছি জন্মদিন বা শোক বার্তা পাঠাচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে এই যে হিউম্যান টাচটা কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে উপলব্ধিটা কোথাও সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে স্বামীজি এটা চাননি চেয়েছেন বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় ঘটুক সেই জন্য এই সমন্বয়ী ব্যক্তিত্ব আজকের যুগে দরকার একটা পূর্ণ মানবের আদর্শ যার চরিত্রে এই ভাবগুলোর প্রস্ফুটন ঘটেছে আমরা সেই ধরনের মানুষকে দেখতে পাই যাদের একটি ভাব দুটি ভাব তাদের এক দেশই বলা হয় সমস্ত জগৎ সেই এক দেশদর্শী মানুষে পরিপূর্ণ কিন্তু আসল যোগটা কোথায় আসল যোগটা হচ্ছে সমন্বয়ী আদর্শের একটা ঘনীভূত স্বরূপ ঠাকুর নিজে সেটি ছিলেন বলতেন যে সমন্বয় করেছে সেই লোক সেই মানুষ স্বামীজি নিজেও ছিলেন সেই সমন্বয়ী আদর্শের এক মূর্ত প্রতীক এবং সেই জন্য স্বামীজি এই দেবত্ব বিকাশের উপায় স্বরূপ এই পদগুলো এই দিক নির্দেশগুলো করে দিয়েছেন যে নির্দিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম রয়েছে ওই যে ক্যারেক্টারগুলো ভেঙেছেন তিনি প্রথমত কর্মঠ ব্যক্তি সুন্দর প্রেমময় অতীন্দ্রিয়ভাদী এবং তারপরে দার্শনিক এই সবগুলো কিন্তু আসলে সেই অনন্ত মত অনন্ত পথের মধ্যে দিয়ে একত্বের অনুভব সেই জন্য যে বলছেন নির্বেদানন্দ জি মহারাজ স্বামীজি কোনো কিছুরই ডিটেল প্ল্যান দিতে আসেননি তিনি শুধু আদর্শের দিক থেকে সকলকে আকৃষ্ট করবার জন্য ভাব ছড়িয়ে গেছেন এখন তার ভাবকে অবলম্বন করে যে কোনো ক্ষেত্রে এগোবার পথ আমাদের খুঁজে নিতে হবে এবং সেই জন্য স্বামীজি এটি বাস্তবে চেয়েছেন বৈদান্তিক নীতিবোধটা যেন মানুষের জীবনে থাকে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচির মধ্যে এই দেবত্ব তত্ত্ব বা পূর্ণতা তত্ত্বের অনুশীলন দরকার যদি নাও হয় আমাদের বাড়িতে সেটার প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন করতে হবে এবং আমেরিকায় একটি এক দম্পতির অভিজ্ঞতা যে আমেরিকায় যখন অর্থনৈতিক মন্দা চলছে তাদের পারিবারিক জীবনও সেই ছাপ পড়েছিল এই সময় তারা দুজন স্বামীজির কোনো একটা বক্তৃতা শুনলেন এবং যেখানে স্বামীজি বলছেন সকলের মধ্যে অনুসৃত অমলিন আত্মার কথা মানুষের দৈব স্বরূপের কথা তাদের মধ্যে চিরন্তন আশা এবং উদ্দীপনা জাগ্রত হলো বক্তৃতা শোনার পর সেই দম্পতি যখন নিঃশব্দে পথ চলছেন এক সময় নিস্তব্ধতা ভেঙে স্বামী স্ত্রীকে বললেন কিচ্ছু ভেবো না সব ঠিক হয়ে যাবে স্ত্রীরও মনে হলো সব ঠিক হয়ে যাবে স্বামীজি অর্থনীতি প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেননি বক্তৃতা করেছিলেন আত্মতত্ত্বের বিষয়ে মানুষের দৈব স্বরূপের কথা কিন্তু সেই সংবাদ শুভ সংবাদের মতন মানুষের মনের সমস্ত হতাশাকে কাটিয়ে দিয়েছিল এবং এই জন্য বিবেকানন্দ আজও সেই একশো ষাট বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তারপরও আমাদের কাছে সমধিক শুধু নয় বিশেষ বিশেষ করে গ্রহণীয় এবং আদরণীয় বড়নীয় হয়ে যাচ্ছেন যতদিন যাচ্ছে 
তত আমাদের এই নতুন যুগ আসছে যেটা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যুগ তাই ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যসূচির মধ্যে এই দেবত্ব তত্ত্ব বা পূর্ণতা তত্ত্বের অনুশীলন দরকার স্বামীজি বারবার বলতেন ট্রুথ ডাস নট পে হোমেজ টু এনি সোসাইটি সোসাইটি হ্যাজ টু পে হোমেজ টু দ্য ট্রুথ অর ডাই দ্যাট সোসাইটি ইজ দ্য গ্রেটেস্ট উইথ দ্য হাইয়েস্ট ট্রুথস বিকাম প্র্যাকটিক্যাল তার মানে ঠাকুর মা স্বামীজির মূল ভাবটি হচ্ছে কাজী পুজো দরিদ্র ভ দেব ভব শিব জ্ঞান জীব সেবা এইটি জীবনের গঠনমূলক পর্যায়ে অর্থাৎ ফর্মেটিভ স্টেজে ছাত্রছাত্রীদের যদি বোঝানো যায় তাহলে এই প্র্যাকটিক্যাল মানুষ তারা গড়ে উঠবে এবং দৈবী একত্বের ভিত্তিতে তারা ভালো মন্দ বিচার করতে শেখাবে অর্থাৎ যা আমাকে অন্যকে দেবতা ভেবে অন্যের সঙ্গে অন্তরের দিক থেকে কাছে আসতে শেখাবে এটাই নৈতিক আর বাকিটা অনৈতিক তাই ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভেতরে যে দেবত্ব ইতিমধ্যে রয়েছে তার জাগরণ এই জাগরণ করতে গেলে সেই পরোপকারী হতে হবে স্বামীজি বিদেশ থেকে যুবকদের বলেছেন পরোপকারী হও বাবা পরোপকারী হও জগৎকে দিব্যায়িত করতে হবে এবং সেই জন্য এই জগৎকে দিব্যায়িত করতে গেলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বাস সেটিও বদলাতে হবে এবং স্বামীজি সেটি বারবার বলেছেন টিচ ইয়োর সেলফস টিচ এভরি ওয়ান হিস রিয়াল নেচার নিজেকে বলো অন্যকে গিয়ে বলো তোমরা এবং সকলের প্রকৃত স্বরূপের কথা দেবত্বের কথা এবং তাতে কি হবে পাওয়ার উইল কাম গ্লোরি উইল কাম গুডনেস উইল কাম পিওরিটি উইল কাম অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট ইজ এক্সেলেন্ট ওয়েলকাম অর্থাৎ শক্তি আসবে পবিত্রতা আসবে মহৎ গুণ যা কিছু আমরা দেখি সব আসবে অর্থাৎ সেই ঠাকুরের কথা যখন যোগীর কুলকুণ্ডলিনী জাগে তখন সে অবাক হয়ে নিজেই বলে একই একই অর্থাৎ যে সাধন ভাষাতের পরিভাষাতেই বলা হোক না কেন সেটা দেবত্বের জাগরণ ঘটিয়ে মানুষের কাছে অসীম দিগন্তকে খুলে দেয় আর যখন এই দিগন্ত খুলে যায় মানুষ তখন অবাক হয়ে যায় সচেতনভাবে বুঝতেই পারে না যে এই দেবত্বকে আমি এতদিন মেরে রেখেছিলাম এই দেবত্বকে আমি এতদিন প্রকাশ করতে পারিনি তাকে জাগ্রত করিয়ে দেবার জন্যই স্বামীজি এসেছেন সেই জাগ্রত দেবতা দেবতাকে বা জাগ্রত দেবত্বকে তখন সচেতনভাবে কর্মে পরিণত করতে হয় আসুন না আমরা সেই ভাবটি নিয়ে বাড়ির কাজের লোকের সাথে অফিসের সহকারীর সাথে সকলের সাথে এই আত্মচিন্তনে মগ্ন হই আমরা যেন সেই ঘুমন্ত দেবতাকে সচেতনভাবে জাগাই এবং বুঝতে পারি যে সেই স্বরূপত দেবতাকে যেন জাগ্রত দেবতায় পরিণত করতে পারি স্বরূপত পোটেন্সিয়ালি এই পোটেন্সিয়াল কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা শুধু মানুষ নয় সমস্ত প্রাণী আসলে স্বরূপত দেবতা তাই এই মনুষ্য জন্ম এত মূল্যবান এত গুরুত্বপূর্ণ নমস্কার ধন্যবাদ